ஐ கேர் பேபிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் நான் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களோட வந்து சுகப்பிரசவத்தை பற்றியும் சிசரிங் பண்ணுறதை பற்றியும் பேச போகிறேன் சுகப்பிரசவம் நடக்கிறதுனால என்ன நன்மைகள் என்ன தீமைகள் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் சுகப்பிரசவத்தால் வந்து ஒரு பெண்களுக்கு வந்து எந்த எப்போவுமே வந்து ஹெல்த் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவங்க வந்து இந்த சிசரிங் பண்ணுறவங்களை விட இவங்களோட ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் சுகப்பிரசவம் ஆகணுன்னா என்ன பண்ணணும்னா பெண்கள் வந்து நல்லா வீட்டில் வேலையெல்லாம் செய்யணும் குனிஞ்சு நிமிந்து பெருக்கிறது துடைக்கிறது அந்த மாதிரி வேலைகள் சின்ன சின்ன கடைக்கு போகிறது வர்றது வாக்கிங் பண்ணுறது செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து சாப்பாட்டுலேயும் வந்து அவங்க வந்து ரொம்பவும் கவனமாக சாப்பிட்ணும் நிறைய ஆயில் ஃபுட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடாம டாக்டர்ஸ் வந்து என்னெல்லாம் சாப்பிட்லான்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துக்கணும் நிறைய வந்து நீர் காய்கறிகள் சாப்பிட சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட்ணும் நாள் வந்து கொஞ்சம் கிட்ட நெருங்க நெருங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சாதம் வடித்த கஞ்சி தண்ணியில் வந்து வெண்ணெய் போட்டு சாப்பிட சொல்லுவாங்க சுகப்பிரசவம் ஆகிறதுக்காக அந்த மாதிரி வெண்ணெய் போட்டு ஒரு நீங்கள் ஒரு செவன் மந்த் எயிட் மந்த் அந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிரசவம் ஆகிற வரைக்கும் அந்த மாதிரி சாப்பிட்ணும் அதுக்கப்புறமா வந்து நாங்கள்லாம் வந்து வீட்டில் என்ன பண்ணோன்னா எங்கள் அம்மாலாம் வந்து கஷாயம் எல்லாம் போட்டு எங்களை குடிக்க சொல்லுவாங்க செவன் மந்த்லேருந்து தனியாக சுக்கு பணவெல்லம் அந்த மாதிரி சுக்கு வந்து கொஞ்சமாக நல்லது எடுத்துப்போம் நிறைய எடுத்துக்க மாட்டோம் சூடுன்னு சொல்லிவிட்டு தனியாக வந்து கூடவே கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துப்போம் ஒரு நூறு கிராம் தனியாக அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டு மூணு சுக்கு அந்த மாதிரி இது ரெண்டுத்தையும் நாங்கள் நான் வறுத்துட்டு மிக்சியில் அரைச்சி பொடி பண்ணி பாக்ஸில் வச்சுப்போம் நைட்டு டெய்லி படுக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம் அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கொஞ்சம் பணவெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை இருத்து அந்த தண்ணி நாங்கள் குடிப்போம் சுகப்பிரசவம் ஆகணுன்றதுக்காக அந்த தண்ணி நாங்கள் தினசரி குடிக்கும்போது எங்களுக்கு வந்து நல்லா நீரெல்லாம் வந்து நல்லா வெளியே இருக்கும் திட்டமாக அந்த வந்து கை கால் வீங்காது வயிறு வந்து வலிக்காது நல்லா சாப்பாடும் எங்களுக்கு நல்லா பசிக்கும் நல்லா சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி கஷாயம் போட்டு டெய்லி குடிப்போம் நாங்கள் பிரசவம் ஆகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா நான் சுகப்பிரசவம் ஆகிறதுனால நமக்கு என்னெல்லாம் நன்மைன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வாரமோ இல்லை பதினஞ்சு நாளோ அந்த நாள் ரெஸ்ட் எடுத்தாலே நம்ம போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து எல்லாமே வேலைலாம் பார்க்கலாம் எல்லாமே செய்யலாம் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம உடம்ப வந்து கத்தி வச்சு தையல் போட்டு வெட்டி குழந்தை எடுக்கிறத விட இது வந்து வந்து நமக்கு வந்து ரொம்பவும் நல்லது இதனால் நம்ம சுகப்பிரசம் எல்லாம் ஆகிறதுனால குழந்தை பிறக்கிறதுனால நம்ம ஹெல்த்தும் வந்து ரொம்ப நல்லபடியாகவே இருக்கும் ரொம்ப வந்து சில பேருக்கு வந்து இந்த முதுகு வலி வயிறு வலி வரும்னுவாங்க அடிக்கடி முதுகில் வலி வருது அப்படின்றாங்க அந்த சிசரின் பண்ணுறவங்கலாம் சிசரின் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இந்த பேக்கில் வந்து பேக் போனுக்கு நேராக வந்து மருத்து போகிறதுக்காக ஒரு ஊசி போடுவாங்க அந்த ஊசி அவங்களுக்கு போடுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த குழந்தைய வந்து சிசரிங்கில் எடுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலுமே முதுகு வலிக்குது முதுகு வலிக்குது கை கால் வலிக்குது எங்களால் வந்து ரொம்ப வேலை செய்ய முடியல அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் கூட நடக்க முடியல அதுக்கப்புறம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்ற வலி இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்றாங்க வயிறு வலி ஏன் இருக்குதுன்னு சொன்னால் காரணம் தெரியல எதனால அவங்களுக்கு வயிறு வலிக்குது அப்புறம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த சிசரின் பண்ணுறவங்க வந்து பீரியட்ஸ் வர்றப்பெல்லாம் இடுப்பு வலி பயங்கரமாக வருது பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் முன்னாடியே அந்த வலி ஆரம்பிச்சிடுது அவங்களுக்கு அது எதனால் வலிக்குதுன்னு டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டால் அது அப்படி தான் இருக்கும் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் ஆனால் அவங்க வந்து குழந்தை பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒரு வழியே கிடையாது பீரியட்ஸ் வழின்றது இல்லாதவங்களுக்கு கூட இந்த சிசரின் பண்ணி குழந்தை எடுத்தவங்களுக்குலாம் வருது இன்னும் கேட்க போனீங்கன்னா அவங்களால அதுக்கப்புறம் இந்த சிசரிங் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களால ஹார்ட் ஒர்க்குன்றத பண்ணவே முடியல ரொம்ப அதிகமாக வேலை செய்ய போனாலோ வேலை பலூ இருக்குதுனாலோ உடனே டயர்ட் ஆகிடுறாங்க உடனே வந்து முதுகு வலிக்குது கால் வலிக்குது முதுகு தண்டு உட்டு போகுது இடுப்பு உட்டு போகுது என்னால் ஒன்றுமே முடியல அப்படின்றாங்க ஆனால் வந்து நார்மல் டெலிவரியில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு உபாதைகள்லாம் ஒன்றுமே இருக்கவே இருக்காது அவங்க எப்போவுமே வந்து அந்த குழந்தை பிறந்து ஒரு ஒரு மாதம் ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க ரெஸ்ட் எடுத்தவொடனே நார்மலாக எப்பயும் இருக்க மாதிரியே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இடுப்பு வலி முதுகு தண்டு வலிக்கிறது ரொம்ப வேலை செய்ய முடியாமல் கஷ்டப்படுறது அந்த மாதிரியான ஒரு காரணங்கள் வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வர்றதே கிடையாது அதனால் எல்லாருமே முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நீங்கள் நார்மலாக டெலிவரி ஆகிற மாதிரியே பாருங்கள் நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு வீட்டில் பெரியவங்க என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ அவங்க சொல்கிறபடி நீங்கள் செய்யுங்க அம்மா வீட்டில் இருப்பாங்க இல்லைன்னா வீட்டுக்கு பக்கத்தில் பெரியவங்க இல்லை கூட டாக்டர்ஸும் வந்து இந்த வேலை செய்யுங்க அந்த வேலை செய்யுங்க எந்த நேரமும் பெட்லேயே இருக்
டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் சத்தான உணவுகளை எடுத்துக்கணும் ஏன்னா வந்து வாந்தி வருது வாந்தி வருது சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடாது சாப்பிடாமல் இருந்தால் உங்கள் ஹெல்த்தும் பாதிக்கும் குழந்தை ஹெல்த்தும் பாதிக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களால் நார்மலாக குழந்தை பெற்றுக்கக்கூடிய தெம்பு கூட உடம்புல இருக்காது அதுக்கப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் அப்புறம் டாக்டர்ஸ் வந்து சிசரின் தான் பண்ணி ஆகணும் குழந்தைக்கு அப்புறம் நீர் இல்லை சத்தா இல்லை குழந்த அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதனால் வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நல்ல உணவுகளை சாப்பிட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன்னா நார்மல் டெலிவரி தான் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவேன் சிசனின் விட ஆனால் நார்மல் டெலிவரிலேயே வந்து சில கெடுதல்களும் இருக்குது அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்த பிறக்கிற டைமில் வந்து சில பேருக்கு பெயின் அதிகமாக இருந்து குழந்த வந்து வெளியில் வர முடியாமல் அவசரப்படுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற ப்ராப்ளம் இருக்குது வெயிட் தூக்கக்கூடாது மாதமாக இருக்க டைமில் அவங்களாம் அந்த மாதிரி தூக்குறதுனால வந்து லாஸ்ட் டைமில் நைன் மந்த்லலாம் சில பேர் வெயிட் தூக்குவாங்க அந்த மாதிரிலாம் வெயிட் தூக்கக்கூடாது அப்புறம் குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறமாவும் ரொம்ப வெயிட் எல்லாம் தூக்கக்கூடாது சில பேர் ஒரு மாதம் தான் ரெஸ்ட் எடுத்தால் போதுமேனு உடனே கொ வெயிட் எல்லாம் தூக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி வெயிட் தூக்குனாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து யூட்ரஸ் எல்லாம் வந்து கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ கர்ப்பப்பை கீழே இறங்க வந் இறங்கிடுச்சுன்னா அதனால் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்புறம் இந்த பெயின்க்காக சில பேர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க நார்மல் டெலிவரிக்கு அந்த மாதிரி நார்மல் டெலிவரி அப்போ கஷ்டப்படுறதும் வந்து சில பேரால் வந்து அதெல்லாம் வந்து தாங்கவே முடியாது இவ்வளோ வழி நம்ம அவஸ்தப்படுறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி டைம்லேயே வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து கிட்டே இருந்து அதுக்கான முறைகள்லாம் அவங்க செய்வாங்க செஞ்சாலும் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் இருக்குமா தெரியும் நார்மல் டெலிவரியில் வேறு மாதிரி எந்த மாதிரி ஒன்றும் பிரச்சனைகள் இருக்காது ஆனால் வந்து சிசரிங்கில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவும் ப்ராப்ளம் வருது இப்போ சிசரிங் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ வா பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து சிசரிங் தான் நடக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நார்மல் குழந்த பிறக்குதுன்னா அதுவே பெரிய அதிசயமாக தான் இருக்குது இன்றைய நிலமையில் ஏன்னா எல்லாருமே சிசரிங் சிசரிங் தான் போயின்னு இருக்காங்க ஆனால் வந்து இது எல்லாம் பழையபடி நார்மல் டெலிவரியாக வரணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து டாக்டர் கிட்ட போனீங்கன்னா டாக்டரே சொல்கிறாங்க என்ன மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் எப்படிலாம் நீங்கள் கன்சியூவ் ஆனவொன்னா இருக்கணும் அது மாதம் வந்து ஒரு செவன் மந்த் ஆன உடனே வந்து அவங்க வந்து இந்த யோகா கிளாஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லித்தரவங்களாம் வராங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து நீங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த பிரகாரம் நீங்கள் கேட்டு செஞ்சு அந்த ஒர்க் அவுட் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணி சாயங்கால நேரத்தில் கொஞ்சம் நேரம் வாக்கிங் போகிறது அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஏன்னா வந்து பெரிய ஹார்ட் ஒர்க்காக அவங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க ஸ்மாலாக தான் எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அவங்க சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணி எல்லாருமே வந்து நார்மலாக நல்லபடியாக குழந்தை பெற்றுக்கணுன்றதை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்